ஜென்ரலாக வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டு அமெரிக்கா யூரோப்பு இது மாதிரி ஊர்லலாம் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது வந்து ஆறு பர்சன்ட் கிட்ட ஏறத்தாழ ஆறு பர்சன்ட் கிட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷம் தான் இருக்குது ஆனால் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் டிஃப்ளே வந்து நாங்கள் நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ப மாதிரி என்னால் நம்ப முடியல டிஃப்ளேட்டருங்கிறது இவங்க சொல்கிறது ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறாங்க ஸோ நாமினல் க்ரோத் வந்து ஒரு எட்டரை ஒம்பது பர்சன்ட் ரியல் குரோத் ஏழு பர்சன்ட் இது நம்ப எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை இல்லை சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி ஏழு மட்டும் எட்டு அன்று நடைபெறுகிறது அனைவரும் வருக வருகிறது போன வருஷம் நீங்க நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வருஷம் எத்தனை ரூபா கொடுத்தா அந்த பொருளை வாங்க முடியும் இந்த வருஷம் நாங்க நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுங்க பத்து பர்சன்ட் வேலை ஏறிருந்ததுன்னா போன வருஷம் உற்பத்தி பண்ணதான் இந்த வருஷம் பண்ணிருந்தீங்க அப்போ அதுல வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல மாற்றமும் இல்ல அப்படிங்கறதுதான் இப்ப எசென்சியலான பாயிண்ட் இந்த இவ்வளவு பெரிய எக்கானமி இவ்வளவு பெரிய பொருளாதாரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் நீங்க சொல்றீங்கல்ல அதெல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருந்தீங்க என்ன 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 நடக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகணும் அவனுடைய வாழ்க்கை தரம் அதிகமாகணும் இல்லையா அதெல்லாம் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் பிக்கஸ்ட் ஜாப் கிரியேஷன் வந்து இந்தியாவில் போன இருபது வருஷத்தில் ஐடியில் தான் நடந்திருக்கு நாலு பெரிய கம்பெனி இருக்கிறது ஆட்களோட இதை குறைச்சிருக்காங்க ரெண்டு வருஷமா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஜீரோவில் இருக்கு இப்போ நம்ம இவ்வளோ பெரிய எக்கானமி ஆயிட்டம் இவ்வளோ பெரிய எக்கானம் ஆயிட்டம் நீ சொல்றிய அது நம்ம ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்லாம் சொல்றீங்க ஆனால் அதே ஜிடிபியை பர் கேபிட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா பங்களாதேஷோட பின்னாடி இருக்கணும் நூற்றி முப்பத்தொம்பது இடத்துல இருக்கும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா நான் ஒரு வரைக்கு தாழ மாட்டேன் என்னை ஒன்றும் தாழ்த்தக்கூடாது அதுதான் முன்னம்பலம் நேரலுக்கு வணக்கம் வாங்க பேசலாம் நிகழ்ச்சிக்கு இன்னைக்கு என்னோட கலந்து உரையாடுவதற்கு பிரபல பொருளாதார ஆலோசகர் திரு ஆனந்த் சீனிவாசன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களோடு நாம் இந்த உரையாடலை எழுத்துவோம் வணக்கம் ஆனந்த் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் பதவிக்கு போனப்புறம் நாங்கள் உங்களை பார்க்கவே முடியாது ரொம்ப வேலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால சந்திக்க முடியாமல் போச்சு ரெண்டாவது இந்த தொலைக்காட்சி விவாதங்களுக்குலாம் வராதுனால அங்கெல்லாம் சந்திப்போம் அடிப்படி அது மாதிரி சந்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் சந்திப்பதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் வாய்ப்பு இல்லாமல் ஆயிடுச்சு இந்திய பொருளாதாரம் வந்து நம்ம என்ன மாதிரி இருக்கு ஏன்னு ஒரு பக்கம் என்ன பேசிகிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய நேரேட்டிவ் வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய பல பொருளாதாரங்களை தாண்டி பெரிய பொருளாதாரமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய நேரட்டிவ் ஒன்று செட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த மாதிரி க்ரோத் வந்து சஸ்டெயின்டாக இருந்ததே இல்லை இப்போ தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு சைடை வந்து அதுக்கு பெரிய ஒரு ஆர்மி வேலை செய்யுது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தொடர்ந்து அதை பற்றி கற்றுக்கள் எழுதுறது அதை பற்றி பேசுறது அது ஒரு எது பேசினாலும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு ட்விஸ்டோடு தான் பேசிகிட்டே இருக்காங்க சார் அதை பற்றி என்ன என்ன உங்களுடைய கருத்து என்ன அதை பற்றி சார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜிடிபின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க நம்ம நான் பார்த்தது நான் படித்த பெரிய புஸ்தகத்துலலாம் ஜிடிபிங்கிறது வந்து டிஃப்ளேட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ கிரா நாமினல் ஜிடிபி மைனஸ் டிஃப்ளேட்டர் தான் ரியல் ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டருங்கிறது எவ்வளோ விலைவாசி ஏறி இருக்குது இறங்கி இருக்குங்கிறத வச்சு தான் நம்ம சொல்லணும் நம்ம வந்து எதை வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஹோல்சேல் ஜிஃப்ளேட்டரை யூஸ் பண்ணால் இல்லாட்டா நீங்கள் வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட்டர் யூஸ் பண்ணணும் ஜென்ரலாக வந்து கன்சியூமர் ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க வெளிநாட்டு அமெரிக்கா யூரோப்பு இது மாதிரி ஊர்லலாம் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் டிஃப்ளேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்தியாவில் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷனுங்கிறது வந்து ஆறு பர்சன்ட் கிட்ட ஏறத்தாழ ஆறு பர்சன்ட் கிட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷமாக இருக்குது ஆனால் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் டிஃப்ளே வந்து நாங்கள் நெகட்டிவில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நம்ப மாதிரி என்னால் நம்ப முடியல டிஃப்ளேட்டருங்கிறது இவங்க சொல்கிறது ரெண்டு பர்சன்ட்டுங்கிறாங்க ஸோ நாமினல் க்ரோத் வந்து ஒரு எட்டு பர்சன்ட்டு எட்டரை ஒம்பது பர்சன்ட்டு ரியல் க்ரோத்து ஏழு பர்சன்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நம்ப எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை இல்லை ஏன்னா நீங்கள் வெளியில் போய் விலைவாசி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெளில போய் முட்டை என்ன விலை சிக்கன் என்ன விலை இல்லை என்ன பொருள் என்ன விலைன்னு கேட்டாலும் எதுவுமே ரெண்டு பர்சன்டில் ஏடுற மாதிரி எனக்கு தெரியல அரவிந்த் சுப்பிரமணியமும் ஜார்ஜ் ஃபெல்ம் ஃபெல்ம்ங்கிறவங்க ஹார்வர்டில் ஒரு பேப்பர் எழுதியிருக
ஸோ இந்த ஜிடிபிங்கிறதே நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம் இல்லை இப்போ இருங்க ஒரு நிமிஷம் இப்போ என்னங்க கேட்டிங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபின்னு ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்கள்ல அந்த நம்பரை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கக்கூடாது அது வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைய சந்தை மதிப்பு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அதை எஸ்டிமேஷன் அந்த எஸ்டிமேஷனே தப்புங்கிறோம் அது தப்பு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது உண்மையான மதிப்பு என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா போன வருஷம் நீங்கள் நூறுரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வருஷம் எத்தனை ரூபா கொடுத்தா அந்த பொருளை வாங்க முடியும் அது மாதிரி பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் நாங்கள் நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டோம்னு சொல்கிறீங்க வச்சுங்க பத்து பர்சன்ட் வே விலை ஏறிந்ததுன்னா போன வருஷம் உற்பத்தி பண்ண தான் இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஆமாம் அதே தான் அப்போ அதில் வந்து எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை மாற்றமும் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ எசென்ஷியலான பாயிண்ட்டு ஆமாம் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அதுக்கு பதிலாக வேறு நம்பர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வா பெருசாகிட்டோம் பெருசாகிட்டோம்னு அவங்க சொல்கிறாங்க டிஃப்ளேட்டரை குறைச்சி அதாவது விலைவாய் அவங்க சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் விலைவாசியே ஏறலங்க ஏறலைங்கிற மாதிரி அதாவது இப்போது பொருளாதாரம் ஏழு பர்சன்ட்ல வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க விலைவாசி ஆறரை பர்சன்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நிஜமாக நீங்கள் வளர்ந்தது ஆறு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் தான் இந்த விலைவாசி ஏறு ஆர்பிஐ சொல்கிறபடி கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா விலைவாசி ஆறு பர்சன்ட் அவங்க சொல்கிறதே தான் நம்ம வச்சுப்போம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்ஃப்ளேஷன் பிட்வீன் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் டு சிக்ஸ் இருக்குங்கிறாங்க எப்போதுமே ஃபோருக்கு கீழே போனதே கிடையாது அப்போ ஜிடிபி மட்டும் நீங்கள் சொல்கிறச்ச ரெண்டரை பர்சன்ட்டுங்கிறீங்க அதே ஒரு பெரிய ஃப்ளா அசோக் மோதின்னு ஒரு ஃபேமஸ் எக்கனாமிஸ்ட்டு அவர் இதை கொஸ்டினே பண்ணிட்டார் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சைட்லேருந்தும் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து கால்குலேட் பண்ணால் இது சரியில்லைன்ட்டார் அர்வின் சுப்பிரமணியம் இதை பற்றி ஒரு பெரிய ஆர்டிகல் எழுதிட்டார் ஸோ இதை நீங்கள் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டில் எடுத்துக்கணும் போன வருஷம் இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்த தோற்று போகிறவங்க அன்னைக்கு அந்த சோகத்தை மறக்கிறதுக்கு இந்த அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு ட்வீட்டு போட்டாங்க ஃபைவ் ட்ரில் இந்தியா பிகம்ஸ் அ ஃபைவ் ட்ரில்லியன் எக்கானமின்னு ஆனால் நீங்கள் ஆக்சுவலாக எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டாலரோட மதிப்பு ஐம்பத்தி மூன்று ரூபான்னு வச்சு கணக்கு போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி டாலரோட மதிப்பு எண்பத்தி மூன்று ரூபா நீங்கள் ஒரு முப்பது ரூபா ஒரு டாலருக்கு முங்கிட்டு நீங்கள் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் நீங்கள் ஆக்சுவலாக கணக்கு போகிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் ட்ரில்லியன் டு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் தான் இருக்குது நீங்கள் இந்த வருஷமும் சரி அடுத்த இப்போ போன வருஷமும் சரி இந்த வருஷமே நீங்கள் டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ட்ரில்லியன் வராது இன்னும் நாலு மூணு இல்லாட்ட நாலு வருஷம் கழிச்சு தான் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் வரப்போகுது ஸோ நம்ம இழக்க சொன்னது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் வரும்னு சொல்லி ஒரு மூணு வருஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து கிளியராக என்ன தெரியுதுன்னா அவங்க பேசுகிறது இல்லாமல் ஒரு சீரியஸ் டிபேட்டுக்கே கிடையாது ஆக்சுவலாக நான் என்ன கேட்குறேன் சரி அது மூணாக இருக்கட்டும் நாலாக இருக்கட்டும் அஞ்சாக இருக்கட்டும் இந்த இவ்வளோ பெரிய எக்கானமி இவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரம் வளர்ந்துட்டு இருக்கோன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அதெல்லாம் வளர்ந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா என்ன 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 நடக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மக்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கணும் வேலை வாய்ப்பு அதிகமாகணும் அவனுடைய வாழ்க்கை தரம் அதிகமாகணும் இல்லையா அதெல்லாம் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் சார் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ம் மன்மோகன் சிங் பீரியடில் வந்து இவங்க மெஷர் பண்ணுற மாதிரி மெஷர் பண்ணால் பத்து பர்சன்ட்டுக்கு மேலே க்ரோத் இருந்திருக்கும் அவர் மெஷர் பண்ணதுலேயே ஏழுலேருந்து எட்டு பர்சன்ட் க்ரோத் இருந்தது ஆனால் அதில் என்ன இண்டிகேட்டர்னால் ஒரு கார் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண பசங்களெல்லாம் புள்ளை பிடிக்கிற மாதிரி வந்து பஸ்ஸில் வந்து புள்ளையை பிடிச்சிக்கிட்டு ஐடிய கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிடும் அப்போ வேலை கிடைக்காதுங்கிற ப்ராப்ளமே கிடையாது எல்லாருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஐடியில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க கூட ஐடி கம்பெனியில் வேலை போய் வேலை சேர்ந்துட்டான் நம்மளே டிவி விவாதத்தில் அப்போ என்ன பேசியிருந்தோம்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க ஏண்டா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போக மாட்டேங்கன்னா ஐடிக்கு போகிறாங்க ஸோ ஒரு லக்ஸரி ஆஃப் சாய்ஸ் இருந்தது நான் கோர் சப்ஜெக்ட் போல எனக்கு ஐடியில் சம்பளம் ஜாஸ்தி நான் ஐடிக்கு போயிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு என்ன நிலைமைன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கஸ்ட் ஜாப் கிரியேஷன் வந்து இந்தியாவில் போன இருபது வருஷத்தில் ஐடியில் தான் நடந்திருக்கு அதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பெரிய கம்பெனி இருக்கிறதே ஆட்களோட இதை குறைச்சிருக்காங்க எது ஆட்களோட இது குறைஞ்சி எடுக்க போகிறது ரெக்ரூட்மெண்ட்டே குறைச்சி ரெக்ரூட்மெண்ட் மட்டும் இல்லை எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாஃப் கவுண்ட்டே குறைஞ்சிருக்கு ரெண்டு வருஷமாக ரெக்ரூட்மெண்ட் ஜீரோவில் இருக்கு இ
பெரிய பெரிய இண்டஸ்ட்ரி இப்போ நடுவில் வந்து எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்புக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து பிரதமர் வந்து பெங்களூரில் வந்து இது டெக் டிக்கேட் அப்படின்னார் இந்த கம்பெனியெல்லாம் ஒன்றும் ப்ராஃபிட்டபுளாக ஓடலையே தவிர அமெரிக்காவிலேருந்து வந்த சீப் ஃபண்ட்ஸை வச்சு நடத்திட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் அவர் வந்து அவரோட சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் அதில் பேடிஎம்ல அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேயே வந்தார் அதுக்கப்புறம் பைஜூஸு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார் இப்போ இந்த எல்லா கம்பெனியுமே ஆட்களை குறைச்ச குறைக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஏன்னா அந்த அதுக்குண்டான ஃபண்டிங் இருக்குல்ல இந்த ஃபண்டிங் கிடையாது ஃபண்டிங் வந்து ட்ரை அப் ஆச்சு அப்படின்னு ட்ரை அப் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ட்ரை ஆகிடுச்சுனா இது எல்லாமே என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்கும் ரியலாக என்ன இருக்குன்னு நான் யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா அவன் இன்னும் ஒரு ரூபா சம்பாதிச்சிருக்க மாட்டான் உடனே <laughs> தவிர <laughs> 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 ரியல் எக்கானமி க்ரோ ஆகுதுங்கிறதா கேட்டிங்கன்னா இல்லை இதுக்கு ரியலாக மெஷர் பண்ணோடனே நீங்கள் பெர் கேபிட்டா இன்கம் பற்றி பேசணும் பெர் கேபிட்டா இன்கம் இன்கம்ங்கிறது ஒரு ஒரு குடிமகனுக்கும் எவ்வளோ டோன் ஓவர் இருக்கணும் ஜிடிபி டிவைடட் பை கேபிட்டா இன்கம் விடுங்க இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிகல் படித்தேன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது நம்ம இவ்வளோ பெரிய எக்கானமி ஆகிட்ட இவ்வளோ பெரிய எக்கான ஆகிட்ட நீ சொல்கிறிய அது நம்ம ஃபோர்த் லார்ஜஸ்ட்டு தேர்ட் லார்ஜஸ்ட்லாம் சொல்கிறீங்க ஆனால் அதே ஜிடிபியை பெர் கேபிட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா என்ன <laughs> 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 அண்ட் அவன் வந்து டெக்ஸ்டைலில் அந்த பாலிசி எடுத்து ஆட்களை அங்கே அதில் டிப்ளை பண்ணி எக்ஸ்போர்ட்டுக்கு நான் இப்போவும் அங்கே ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு லேபரில் ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது பட் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் தேவ் கான்சன்ட்ரேட்டட் லேர்ன் டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ நம்ம ஊர்லேயும் நீங்கள் வந்து இந்தியாவை ரெண்டாக பார்க்கணும் ஒன்று சவுத்து ஒன்று நார்த்து நார்த்தில் நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மக்களை நீங்கள் வந்து வேலையில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா தான் ஒர்க் ஆகும் இந்த பிஎல்ஐ இருக்கிற ஸ்கீம் என்ன அது பிஎல்ஐ என்ன ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்ட் இன்சென்டிவ் அப்படின்னா என்ன அதாவது பெரிய பெரிய கம்பெனி சார் மினிமம் ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் என்னத்தில் ஏதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டியில் ப்ரொடக்ஷன் ஃபெசிலிட்டியாக ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அது எதுக்கு அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அது வந்து மாஸ்கேல் சைனாலேருந்து வர பிஸ்னஸை இங்கே இழுக்கிறதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க சரி இப்போ நீங்கள் ஆப்பிள் ஆப்பிள் வந்து இங்கே மேனுஃபேக்சரிங் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆப்பிள் இப்போ வந்து குஜராத்தில் வந்து மைக்ரான்னு ஒரு கம்பெனி வந்து சைனாலேருந்து ஏன் வரானுங்க நீங்கள் சைனாவில் வந்து லேபர் இப்போ சார் அங்கே பாப்புலேஷன் ட்ராப் ஆகிடுச்சு அடுத்தது சைனாக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஹெவி டென்ஷன் ஜிஜிபிங்கிற மாதிரி ரோல் பேக் பண்ணிகிட்டே போகிறார் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸை கிராக் டவுன் பண்ணிட்டார் ஸோ சைனாவில் வந்து அவர் தான் வந்து சைனாவோட ஆதிக்கத்தில் இருக்கிறவர் அதிபர் அவர் வந்து இத்தனை நாளில் முப்பது வருஷமாக இருந்த பாலிசியை மாற்றுறாரு மாற்றுறார் ரிவர்ஸ் பண்ணுறாரு இருக்கிற ப்ரைவேட் செக்டர் கம்பெனியெலாம் கிராக் டவுன் பண்ணுறாரு ஏன்னா அங்கே என்ன லிமிட்டேஷன் இருந்தால் ரெண்டு டேமுக்கு மேலே ஒரு ஆள் இருக்க முடியாதுன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன் கொண்டு வந்தார் திங்ஸ் ஆஃப் திங் பர்மனண்ட்டாக ஒரு ஆளோட ஆதிக்கம் இருக்க முடியாதுன்னு அதெல்லாம் மாற்றிட்டு இப்போ அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் பிரசிடென்ட் ஃபார் லைஃப் ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கார் ஒரு அத்தாரிட்டேரியன் ரூலு கொண்டு வந்துட்டார் ஸோ அவரை யாரெல்லாம் எதுக்குறாங்களோ எல்லாத்தையும் அவர் ஒழிச்சிட்டார் இப்போ ஜாக்மான் ஒருத்தர் அலிபாபான்னு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கம்பெனியாக ஒழிச்சிட்டார் ஒரு <laughs> 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 போனால் செஞ்சு ஆப்பிள் கொடுத்துருவாங்க அசம் எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு போ ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் தட் ஃபோனை அசம்பிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஆப்பிள் வந்து என்ன பண்ணுறது இல்லை அவன் ஃபோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இல்லை ஃபோனே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது அவன்ட்ட மேனுஃபேக்சரிங்கே கிடையாது மேனுஃபேக்சரிங் இஸ் ஜீரோ சரி அவன் என்ன செய்கிறான் அவன் ஃபோனை வந்து டிசைன் பண்ணுறதெல்லாம் கலிஃபோர்னியாவில் அங்கே உட்காந்து பண்ணிவிட்டு சிப்பு எல்லாமே டிசைன் பண்ணிவிடுவான் சார் பண்ணிவிட்டு அவன் கிட்ட கொடுத்துருவான் கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் வெளில கொடுப்பான் சரி அந்த கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி வேல்யூ அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தி வேல்யூ இங்கே வராது 
அந்த கான்ட்ராக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்லேயும் காம்பனன்ஸ்லாம் வெளியூரில் பண்ணிட்டுவாங்க ஆமாம் நான் ஒரு இது படித்தேன் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆப்பிளில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு காம்ப ஒரு 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 ஃபோன் எடுத்தீங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸ் இருக்குல்ல மினிமமாக ஒம்பது கண்ட்ரியில் வந்து ஆமாம் அந்த காம்பனன்ட்டெல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து நீங்கள் கடைசியாக அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறீங்க ஆமாம் ஸோ நம்மளுக்கு வேல்யூ கேப்ஸுங்கிறது ரொம்ப கம்மி இப்போ இவனுக்கு என்ன ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இம்போர்ட் டியூட்டியை ஏற்றிட்டாங்க இப்போ ரீசெண்டாக இந்த ஐஃபோன் ஃபிஃப்டின் ஒன்று வந்திருக்கு இந்தியாவில் வாங்கினோன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சோ ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரமோ டிஃப்ரெண்ட் மார்ஜினை பொறுத்து அதே ஃபோனு அமெரிக்காவில் தொண்ணூறாயிரம் ரூபா கல்ஃபில் வந்து இதோட இருபதாயிரம் ரூபா கம்மி இப்போ ஒரு ஒரு வாட்டியும் துபாய் போயிட்டு வரச்ச ஒரு ஒரு நாளைக்கு பத்து பிளேன் போகுது மெட்ராஸ்லேருந்து மட்டும் அஞ்சு பிளே தட்டு தமிழ்நாடு சொல்கிறேன் இன்க்ளூடிங் திருச்சி மதுரை கோயம்புத்தூர் மெட்ராஸில் பத்து பேர் போயிட்டு வராங்க அந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி ஒருத்தன் ஒரு ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்தானா அவனுக்கு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க டேரிஃபை ஏற்றிருக்கீங்க டேரிஃபை ஏற்றி அந்த டேரிஃபை தான் நீங்கள் இவனுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இன்சென்டிவாக கொடுக்குறீங்க அந்த இன்க்ரீஸ் டேரிஃப்னால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ஆட்கள் ஃபோன் வாங்குகிற விலை ஏறி போயிருக்கு சரி இப்போ இதனால் என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி விட இப்போ ஸ்மக்லிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க ஃபோனை டியூட்டியை ஏற்றிட்டீங்க ஃபோனுங்கிறது சும்மா பேக்கெட்டில் போட்டுன்னு வருது இப்போ நான் போகிறச்ச என்ன ஃபோன் எடுத்துகிட்டு போனேன் வரைச்ச என்ன ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வரேன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் என்ன சொன்னால் ஒரு பெக்கல் போரில் ஒரு ஊசியை தேடுற மாதிரி அது ஸோ ஃபோனு லேப்டாப்பு எல்லாமே தன்னால் ஸ்மக்லிங் பர்மா பசாருக்கு வேலை இல்லாமல் இருந்தது சார் நான் நம்ம ஊர் தமிழ்நாட்டு மெட்ராஸ்லேயே பிறந்த உடந்தவங்களுக்கு ஒரு காலத்தில் தொண்ணூற்றுக்கு முன்னூறுக்கு முன்னாடி பர்மா பசார் ஃபுல்லாக இருக்கும் பர்மா பசாரை போய் உட்காந்தோன்னா ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த பர்மா பசாருக்கு வேலை திரும்பி கொடுத்துட்டாங்க இப்போது அந்த பிஎல்ஐ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுனால இப்போ ஆப்பிள் இங்கே வந்து பண்ண போகிறான் இல்லையா பண்ணிட்டான் பண்ணிட்டான் அது உங்களுக்கு பெருமை தானே என்ன பெருமை எனக்கு என்ன சார் வேணும் உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு தானே வேணும் சரி அது வர்றத அது எப்படி வரும் நீங்கள் வந்து ஆள்லாம் எப்படி பண்ணுறது சென்னையில் நடைபெறும் உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு ஜனவரி ஏழு மட்டும் எட்டு அன்று நடைபெறுகிறது அனைவரும் வருகிறது மின்னம்பலம் டாட் காம் தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை